Bom, como o Andrei conversou conosco, nós vamos tentar discutir com vocês um pouco sobre esse assunto de taquicardias ventriculares. O Andrei focou mais na, na, nos pacientes que têm um ventrículo anatomicamente e funcionalmente normal e tem mesmo assim tem taquicardia ventricular. O meu tópico é o oposto. Eu gostaria de discutir com os senhores alguns casos para a gente tentar entender como é que se aborda o paciente com taquicardia ventricular sustentada que seja portador de uma disfunção ventricular causada por diferentes tipos de doença. Então, meu primeiro slide é esse. O que, que eu faço com um jovem desses, de 58 anos, em classe funcional 2 para 3, com uma fração de ejeção relativamente prejudicada, que se apresenta com TV sincopal e na angiografia tem um enorme aneurisma anteroceptal? Eu tenho algumas opções. Eu posso prescrever drogas, eu posso implantar um desfibrilador, eu posso enviá-lo à cirurgia para que se remova esse aneurisma, que obviamente deve estar relacionado com a origem da taquicardia ventricular. Eu posso fazer um pouco de tudo, como diz um amigo meu, eu não sei, eu nem me interesso por esse tipo de coisa, não sei porque você está perguntando esse tipo de, fazendo esse tipo de pergunta aqui. Cada uma dessas opções já foi avaliada profundamente ao longo desses anos. Se sabe que o papel das drogas antiarríticas nessa população é absolutamente nenhum. Se sabe também que a melhor forma de evitar a recorrência e melhorar a sobrevida desse paciente é remover o aneurisma antirreceptal, mas isso requer um tipo específico de cirurgia cardíaca. E nós sobramos então, na prática, com dois tipos de abordagem ou seja, o implante do desfibrilador e, eventualmente, fazer a ablação desse coração. A questão toda que eu vou tentar mostrar para os senhores é como é que eu conseguiria, num substrato tão grande, fazer com que esse paciente não tivesse mais arritmia ventricular ao aplicar lesões de 3, 4, 5 milímetros nessa região. Será que isso é possível? Primeiro, é importante ter em mente esse... Esse, essa fotografia, ela conta uma história de muitos anos de evolução, de que o desfibrilador, ele só serve para evitar a morte súbita. Os pacientes que recebem um desfibrilador e continuam recebendo terapia do desfibrilador, choques para prevenir a morte súbita, entendem que isso é importante, mas odeiam o fato de continuar tendo recorrência. Essa é uma foto clássica de um colega de Boston, que depois de ter submetido o paciente a um transplante cardíaco, o paciente pediu o desfibrilador, levou o desfibrilador para casa e do, deu dois tiros no desfibrilador. Então esse é exatamente o sentimento que o paciente tem. Ele se sente seguro porque o dispositivo evita a morte súbita, mas ao mesmo tempo os choques, as terapias consecutivas impõem uma enorme limitação da qualidade de vida desse indivíduo. Não é, portanto, a solução definitiva. Nos casos em que eu tenho um substrato abordável por cirurgia cardíaca, essa opção é uma opção bastante interessante, porque ao ressecar toda a cicatriz através de uma técnica que na verdade foi bolada pelo Dr. Jatene ali no Encor, a técnica da dupla aplicatura septal nos pacientes com aneurisma anteroceptal, que é o caso do nosso doente, eu posso é, ter uma evolução clínica muito favorável desses, nesses doentes, por dois motivos. Primeiro que a ressecção do aneurisma, quando adequadamente realizada, melhora a fração de ejeção desse indivíduo. E com a melhora da fração de ejeção, ele vai conseguir se beneficiar muito de qualquer tratamento antiarrítmico. Se eu, entretanto, mantê-lo sem arritmia, com uma fração de ejeção rebaixada, o benefício para a sobrevida desse paciente é mais limitado. E essa é um, esse é um dos problemas que nós temos atualmente no tratamento da taquicardia ventricular, quando eu não posso, quando eu não tenho mais o que fazer na tentativa de melhorar a fração de ejeção desse indivíduo. Os senhores vejam aqui que em termos, quando eu realizo essa, esse tipo de abordagem, eu tenho uma chance de recorrência da arritmia bastante baixa. Mas isso, como eu lhes falei, ele só pode ser realizado em casos muito selecionados e por centros especializados. Em Florianópolis, nós temos um centro especializado capaz de fazer esse tipo de, de cirurgia, com o Dr. Sérgio, com o SOS. Entretanto, o número de pacientes que se encaixam nesse quadro ideal que é o aneurisma anteroceptal isolado, sem nenhuma outra lesão em nenhuma outra artéria coronariana, hoje em dia não se vê mais esse tipo de paciente na prática clínica.
O que se vê é um doente com uma cicatriz, com múltiplas cicatrizes secundárias a infartos e outros processos patológicos que precisam ser então submetidos à ablação. E a questão que eu lhes coloquei é pertinente. Como é que uma lesão desse tamanho, tão pequena, vai fazer com que eu elimine todo aquele substrato do doente? É preciso que a gente entenda que nem toda a cicatriz é responsável pela arritmia. O que causa a taquicardia ventricular reentrante relacionada à cicatriz é a presença de algumas fibras, fibras de miocárdio sobrevivente que conectam os dois extremos da cicatriz. Então, ao invés de eu ter que arrancar toda a cicatriz do ventrículo, o que é importante para melhorar a fração de injeção, em termos de controle de arritmia, isso já não é necessário. Se eu conseguir, através de técnicas eletrofisiológicas, identificar os feixes musculares que sobreviveram dentro da cicatriz e adequadamente eliminar esses feixes, eu posso fazer com que essa cicatriz, que antes sustentava uma taquicardia macro reentante, já não tenha mais condições de sustentar a mesma arritmia, independente de eu manter uma área de cicatriz dentro do coração. Os senhores vejam que existe uma série de sinais que eu posso utilizar para identificar esse tipo de de substrato dentro da área de cicatriz, como nesse caso, um paciente após um infarto que se apresenta com taquicardia ventricular e que durante o estudo fisiológico usando uma série de manobras, eu identifico alvos muito interessantes para ablação. E no momento em que eu começo a ablação, porque eu fui capaz de identificar o alvo adequadamente, eu interrompo para sempre aquele circuito. Pode ser que outros circuitos surjam, pode ser até que a minha ablação seja ineficiente porque eu não consegui identificar o circuito dentro da cicatriz. Mas quando eu tenho um resultado desse, o resultado a longo prazo acaba sendo muito bom. Isso é feito às custas de um número de complicações bastante aceitável. Hoje a realização de uma ablação de um paciente de taquicardia ventricular é um procedimento até mais seguro do que a ablação de uma, de uma fibrilação atrial porque existe uma série de informações e tecnologias que são aplicadas nesse caso. É por isso que é difícil de a gente entender uma situação assim. Esse senhor é um cirurgião plástico, em que ele chega no consultório, depois de ter realizado uma troca de válvula é, aórtica, com um desfibrilador para o tratamento das arritmias ventriculares e se detecta no desfibrilador dele a presença de 16 mil episódios de taquicardia ventricular. Quantos episódios eu preciso ter para que eu possa fazer alguma coisa para essa taquicardia? Que, obviamente, ao longo dos anos, faz com que o desfibrilador seja utilizado inúmeras vezes e vai progressivamente deteriorando a função ventricular. Então, quando a gente viu esse paciente com esse tipo de taquicardia relativamente lenta, nós, obviamente, levamos o paciente a uma, uma ablação e ele tinha um substrato muito interessante. Esse é o mapeamento eletroanatômico desse coração e se mostra aqui em cor de rosa a musculatura normal, ou seja, ele tinha uma fração de ejeção, ele poderia ter uma fração de ejeção completamente normal e a única área com cicatriz era aquela em torno do implante da válvula. Foi uma taquicardia ventricular que se origina nessa região a partir da manipulação cirúrgica. E quando se faz então a identificação daqueles sinais nessa região, é possível com a radiofrequência se interromper esse problema do paciente. Ou seja, ele estava há anos tendo episódios de taquicardia ventricular a despeito de ter uma cicatriz circunscrita à via de saída do ventrículo esquerdo. Então essa é uma situação em que não se tem o que fazer. Se eu identifico inúmeras terapias de um desfibrilador, o próximo passo sempre é a ablação por catéter. Eu também tenho um exemplo como esse, um paciente de 71 anos, que havia implantado um desfibrilador alguns anos antes e que tinha o extremo oposto daquele doente. Ele tinha, uma, uma, ele tinha tido apenas duas terapias do desfibrilador. Não chega a ser um número exorbitante, mas quando a gente conversa com o doente e explica que o que o desfibrilador está fazendo é apenas evitar que um eventual episódio de TV cause a morte súbita, e o desfibrilador faz isso muito bem, o paciente entende que o tratamento da recorrência, por outro lado, ou vai ser feito com drogas antiarrítmicas, menos eficientes, ou com uma ablação. Quanto melhor a fração de ejeção, mais entusiasmado o paciente fica em fazer o procedimento. De novo, representado aqui em cor de rosa, em esse roxo escuro, é a parte do miocárdio normal. E nesse paciente havia uma pequena cicatriz circunscrita à parede inferior do coração. Dentro dessa cicatriz nós somos capazes de identificar alguns sinais 
que uma vez ablacionados resultam na interrupção daquela taquicardia. Depois dessa ablação, a gente continua a fazer outras pesquisas de outros locais que potencialmente pudessem dar origem a essas taquicardias ventriculares e se faz então a ablação de todos esses pontos dentro da cicatriz. Quando eu tenho um paciente nessa situação em que ele se apresenta com taquicardias ventriculares relacionadas à cicatriz de uma forma estável, o resultado da ablação é bastante interessante. Os senhores vejam que a sobrevida livre de taquicardia ventricular em pacientes com cardiopatia estrutural e fração de injeção acima de 30 é bastante satisfatório. Dentro desse universo, eu gostaria de destacar o que o Andrei conversou superficialmente com vocês antes. A maioria dos circuitos, eles estão relacionados à superfície endocárdica da cicatriz. Mas existem algumas situações que nós vamos ver a seguir, em que o que predomina na cicatriz é o potencial arritmogênico da superfície epicárdica, da extensão epicárdica da cicatriz. Os senhores vejam que interessante esse paciente chagásico nessa ressonância, mostrando que toda essa parede epicárdica, na verdade, encontra-se viável. Se existe músculo viável, pode haver músculo dentro, viável dentro da cicatriz, dentro da extensão epicárdica da cicatriz. E eu posso ter, então, que fazer uma ablação na superfície externa do coração. A prevalência, a incidência de circuitos epicárdicos varia com a, com a cardiopatia de base. Os senhores vejam que ela é mais prevalente na displasia ritmogênica do ventrículo esquerdo, que impõe, na verdade, a ablação já epicárdica num primeiro procedimento. Dependendo se eu esteja lidando com chagas ou com miocardiopatia isquêmica, eu posso sempre tentar uma ablação endocárdica e depois, em caso de não conseguir fazer ablação pelo endocárdico, tentar uma ablação epicárdica. Mas nos hipertróficos e nos, nos pacientes com miocardiopatia com, com displasia ritmogênica do ventrículo direito, é muito comum que já no primeiro procedimento se proponha ao paciente a ablação epicárdica. Essa ablação ela é realizada da seguinte maneira. Mesmo estando o saco pericárdico vazio, eu sou capaz de, usando o material adequado, fazer a punção do saco pericárdico e, como os senhores podem ver aqui, introduzir um fio guia. Eu estou avançando, esse é um caso nosso, estou avançando a agulha em direção ao coração e vocês vejam que agora o contraste ficou, foi injetado dentro do saco pericárdico. Uma vez que a ponta da agulha tenha sido colocada dentro do saco pericárdico, eu avanço o meu fio guia, coloco o introdutor e agora o catéter pode ser livremente manipulado dentro do saco pericárdico desse paciente. Essa é uma técnica que foi descrita aqui no Brasil em 1996 e que hoje é utilizada no mundo inteiro. Na verdade, 30% de todas as publicações em taquicardia ventricular desde a data que essa técnica foi publicada são justamente a respeito da aplicação dessa técnica em diferentes substratos de pacientes. Ou seja, em serviços de eletrofisiologia que aceitaram o desafio de lidar com taquicardia ventricular, a ablação epicárdica é um procedimento mandatório e realizado rotineiramente. É tão importante que quando por alguma razão, como, como por exemplo o paciente tem uma cirurgia cardíaca prévia com muitas aderências e não pode ser submetido à punção do saco pericárdico, a gente pede ao cirurgião que abra uma janela epicárdica para que através dela a gente possa colocar alguns catéteres para realizar essa ablação. Isso, como eu te falei, é muito importante na população de pacientes com miocárdio, com displasia ritmogênica do ventrículo direito. Esse é um caso recente nosso e ele é muito interessante. É um paciente de menos de 30 anos cujo diagnóstico de displasia havia sido estabelecido há muitos anos atrás. Além disso, ele tinha uma outra anomalia que era a veia cava superior persistente. Os senhores notem aqui em azul o tamanho do seio coronário. Quando a veia cava esquerda persiste, ela drena dentro do seio coronário e dilata brutalmente o seio coronário. Vejam que o seio coronário desse paciente era quase que o dobro do tamanho do átrio esquerdo. Mas isso não incomodava em nada o paciente. O que incomodava o doente eram as taquicardias ventriculares, que já haviam sido tentadas, já haviam sido tentadas duas ablações ou mais em, em quatro ablações endocárdicas em São Paulo, e esse paciente chegou ao nosso, ao nosso serviço tomando 600 miligramas de amildarona por dia e 160 miligramas de sotalol combinado. Esse paciente, obviamente, tinha, apresentava uma terrível fotossensibilidade à amildarona, 
hipertireoidismo por amildarona e tinha um QT enorme, de 680 milissegundos. Todo QT acima de 550 é pró-arrítmico. Como ele tinha o desfibrilador, o médico se sentiu confortável em manipular a situação do doente dessa forma. A despeito disso, entretanto, ele apresentava inúmeros episódios de taquicardia ventricular. Como os senhores sabem, a displasia ritmogênica é uma doença em que há uma substituição do tecido miocárdico por gordura e essa gordura se transforma posteriormente em fibrose. O substrato dessa arritmia é idêntico ao do infarto. Ou seja, dentro das áreas de fibrose que se formam posteriormente a substituição é, do músculo por gordura, eu tenho filamentos de tecido que sobrevivem e esses filamentos, tal como no infarto, passam a ser o substrato dessa taquicardia ventricular. O meu papel como eletrofisiologista é fazer uma punção epicárdica e definir o local desses feixes sobreviventes. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Esse é o um mapeamento com o sistema eletroanatômico da superfície ventricular. Os senhores notem que do lado esquerdo do coração a musculatura é normal, representado aqui em roxo, mas do lado direito, como é próprio dessa doença, existe uma enorme área de cicatriz, representada aqui pelo vermelho e por esse degradê entre o vermelho e o azul. Esse paciente, para complicar mais as coisas, tinha o que acontece em 30% dos pacientes que têm displasia. Ele tinha uma extensão da displasia de ventrículo direito até a parede inferior do ventrículo esquerdo. Durante o, o, a ablação, a gente é capaz de identificar aqueles sinais que se faz o registro nos feixes que são sobreviventes dentro da cicatriz e ao se fazer a ablação, Desses sinais, eles são eliminados, fazendo com que toda a cicatriz, agora não tenha mais aquele degradê de cores, agora ela seja uma cicatriz completamente homogênea, incapaz, portanto, uma vez que tenham eliminados esses canais dentro da cicatriz, de sustentar uma arritmia, a despeito do fato da cicatriz continuar presente dentro do coração. Essa é a abordagem moderna que se dá à taquicardia ventricular. A respeito de todo esse progresso, o resultado da ablação da taquicardia ventricular relacionada à cicatriz, ele não é ideal. Ele nem se compara à eficácia da ablação da FA e não se compara à ablação de taquicardia ventricular de outros substratos, como, por exemplo, os pacientes com coração anatomicamente normal. Os senhores vejam que a gente pode oferecer uma melhor o um melhor resultado nos pacientes isquêmicos, mas nos não isquêmicos nós ainda temos uma recorrência de mais ou menos 50% em dois anos. Recorrência da mesma arritmia que resultou na indicação da ablação ou recorrência de uma outra arritmia que se desenvolveu dentro daquela cicatriz que não foi completamente modificada. Mesmo assim, eu queria deixar como última mensagem esse trabalho que foi recentemente publicado. Porque como muitas vezes a gente pode se desapontar com o resultado do procedimento, a gente acaba sendo mais conservador. E isso foi muito adequadamente analisado nesse, nesse estudo canadense. O que, que esse estudo fez? Ele pegou pacientes que tinham desfibrilador, tinham taquicardia ventricular pós-infarto e estavam tomando ou não drogas antiarrítmicas. Então eu havia um grupo de pacientes que não estava tomando a mildarona e outros que já vinham tomando outros tipos de medicação. Nesse grupo, o que foi feito? Quando o doente tinha uma recorrência da TV, eles foram randomizados em dois grupos. Ou se aumentava a dose, ou se acrescentava a mildarona, ou se fazia a ablação. Então é o tal da ancorinização que a gente faz no hospital. O paciente chega em TV tomando a mildarona. E o meu impulso inicial, é assim que a gente tem feito há tantos anos, é aumentar a dose da mildarona, eu faço uma reimpregnação EV, aumento a dose é, VO e fico observando o segmento clínico desse paciente. Mas quando isso foi avaliado, o resultado não mostrou que a estratégia de aumentar a dose de ancoron seja, na verdade, benéfica. Todos os pacientes, quando o paciente tem uma recorrência já em uso de amildarona, o resultado da ablação se sobrepõe ao resultado do aumento da dose de amildarona a reimpregnação com a mildarona. Isso não é assim se o paciente não vem tomando a mildarona. Se o paciente estava com sotacor, por exemplo, ou sem drogas antiarrítmicas, nesse paciente, 
fazer a ablação ou iniciar a mildarona tiveram resultados muito semelhantes em relação à recorrência de TV. Mas aqui no Brasil, todo mundo toma a mildarona. Então, o paciente que toma a mildarona e chega no hospital em TV é um candidato, desde que as condições clínicas dele assim permitam, a realizar a ablação do catéter, porque na curva de sobrevida livre de taquicardia ventricular, essa abordagem tem um resultado mais favorável do que a simples reimpregnação do paciente com a mesma droga. Para resumir então, e terminando dentro do meu tempo, hoje a gente encara o tratamento da tacardia ventricular relacionada à cicatriz dessa forma. A droga é ineficaz e pode ser em muitos pacientes muito tóxica. A cirurgia quando o substrato é adequado para essa abordagem, é boa, porque ela, além de tratar a taquicardia ventricular, ela pode melhorar a fração de ejeção. O desfibrilador é, sem dúvida nenhuma, imprescindível nesse grupo de pacientes, porque evita a morte súbita no caso de recorrência, mas ele não diminui o risco de recorrência. Risco esse, que pode ser diminuído ou com drogas antiarrítmicas, ou preferencialmente através da ablação por catéter. Obrigado pela atenção de vocês.